Так, что я хочу сказать касаемо курса от Маши по Хейркас для AAA игр. Я не смотрел его полностью, лишь частично пролистал все части и PDF. Но мне было этого достаточно, чтобы понять о чем курс, я поставил ему 5 звезд на Artstation. Почему, как раз сейчас об этом поговорим. Курс достаточно хорош для новичков и не только. Даже если вы работаете в Arnatrix и смотрели мои уроки, он вам будет полезен. В интро, которое доступно по ссылке в статье и в описании, как раз можно посмотреть о чем он. Также вы можете почитать описание. Видео не об этом. Видео я хочу бегло показать структуру и поделиться мнением, которое вам поможет в решении покупать или нет. Нужен ли он вам или достаточно моих уроков по этой теме. Но лично я объясню, почему его стоит смотреть, даже если вы работаете в Arnatrix. То, что я показал в статье и остальных записанных уроков по Arnatrix в принципе достаточно, чтобы начать работу с Hate Cards. Но все равно для базового понимания некоторых моментов, о которых я не успел рассказать, вам стоит пройти этот курс. Помимо курса, я еще описал в статье некоторые пути развития вашей карьеры как грумера для геймдев. Поэтому вам будет из чего выбрать. Что касаемо самого курса, то здесь есть 6 папок. В каждой лежит видео с PDF файлом, который включает разные полезные tips and tricks. Сейчас я расскажу о каждой папке. И если открыть PDF в папке интро, то вы увидите, что получите в этом курсе. Там же можно посмотреть и вводное видео. В папке Blackout как раз рассказывается за подготовку Base Mesh для ориентира. Здесь очень много полезной информации, которая обязательно вам поможет в понимании того, как нужно подготавливать референсный Mesh. Это по сути стандартный workflow, когда все начинается с создания скульптуры волос и потом использования этого Mesh как референса. Достаточно удобно. Если помните, я тоже говорил об этом в своих уроках. Далее идет папка XGen Modifiers. Здесь рассказывается об основных модификаторах, которые Маша использует для создания волос под запекание в текстуру. Далее идет папка Arnold Render. Как обычно, в PDF есть полезная информация. И тут в видео Маша говорит о бейкинге. Как раз те люди, которые спрашивали у меня, как обойтись без кайфур, возможно ли это, на эти вопросы вы найдете ответы в этом видео. Да, тут не все карты запекаются как в кайфур, но все же в большинстве случаев их достаточно, как показывает практика Маши. Четвертая папка включает в себя материалы, относящиеся к созданию Hair Cards. Здесь Маша показывает два метода создания. Один включает workflow, для которого не нужно покупать дополнительных плагинов и можно обойтись только Maya. То есть просто рассказывается о ручном создании Hair Cards, построенных на основе полигонов. В видео даже есть подсказки по формированию коротких волос и бороды. И Маша демонстрирует процесс создания Hair Cards из полигонов. Второй workflow включает демонстрацию плагина JS Curve Tools. Я его тоже упоминал в статье. И это полезный плагин, который немного ускоряет работу. Но все равно, лично для меня, Arnatrix намного удобнее. Потому что даже используя плагин, вы получите ручное редактирование, а не прямую работу с гидами, как в нем. Да, тут кривые работа с точками, но как по мне, это не так удобно, как, как тот же скульптинг гидов и волос. Но конечно же, каждый решает для себя сам, что ему использовать. Я советую пробовать разный workflow, ведь тогда вы точно поймете, что вам нравится больше. Но опять же, почему тогда я советую смотреть курс Маши? Да все очень просто. Посмотрев его, вы поймете принцип построения Hair Cards, который я не показывал, но он все равно важен. И потом уже эти знания можно применить во время использования Arnatrix. То есть во время просмотра видео вы увидите, что даже с помощью JS Curve Tools вы не получите такое удобное редактирование Hair Cards, как в Arnatrix. Во-первых, это уже меши и не всегда удобно редактировать волосы по слоям. 
Вручную, мне кажется, на это уйдет гораздо больше времени. С тем же бранчингом, как вы знаете, можно достаточно быстро расчесать этот хвостик или поменять его вид. Да, есть латис и разные модификаторы в Maya, но согласитесь, это не так удобно, как расчесывать сами волосы, а не полигоны. Но опять же повторюсь, понимание базы очень важно. Так что все уроки в этой папке будут вам полезны. Далее идет папка Экспорт. Здесь лежит сцена для Marmoset Toolbar. Ее я не буду вам показывать, так как давно уже не использую этот софт. А вот Unreal Engine я вам с радостью продемонстрирую. Как только вы откроете сцену, то увидите такой объект с Cards. Она полезна тем, что можно посмотреть настройки освещения, материалов и так далее. Также в папке есть PDF. В ней даны полезные советы по презентации в Unreal Engine и Marmoset Toolbar. И последняя папка, которая включает курс, это Extra. Здесь есть разные полезные ссылки. Например, есть ссылка на 3DSK, которую я тоже вам показывал. Лично я рекомендую заходить на сайт таким образом и в самом Quick Search писать Groom. Также здесь есть три папки Dreadlocks, Braids и Haircut. В Dreadlocks рассказывается, как делать low poly дреды. Тоже есть PDF с полезными советами. И конечно же есть видео, в котором Маша демонстрирует процесс создания. Кстати, у меня тоже есть на канале урок по Dreadlocks. Ссылку можете не найти в закрепленном комментарии. В Braids она показывает, как делать low poly косы. Кстати, в статье я уже вам показал, как можно это делать в Arnatrix. И опять же, видео демонстрируется ручной метод, который мне не очень нравится. Но тоже будет полезен для ознакомления. Также в папке вы найдете PDF с полезными советами. И в последней папке лежит PDF с полезными советами по Haircap под волосы. И конечно же есть видео с демонстрацией Workflow с последующим закликанием в Marmoset Toolbar. То есть, если у вас нет желания покупать Kaifur, можете использовать этот метод. Как я и говорил, у меня есть промокод, который вы можете использовать в течение двух лет и получить скидку на 30%. Я написал его в закрепленном комментарии в самой статье. Вот такой у меня получился обзор на этот замечательный курс. Надеюсь, он поможет вам сделать выводы. Пишите свое мнение, делитесь эмоциями в комментариях. Благодарю за просмотр и желаю хорошего настроения.